স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামিম শাহেদ বরাবরের মতো আজকেও আমাদের অতিথি সিপিএ কে এম হক তিনি ট্যাক্স এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে একজন বিশেষজ্ঞ জন বলা যেতে পারে আমাদের জানা মতে তিনি 30 বছর ট্যাক্স নিয়ে প্র্যাকটিস করেছেন সিপিএ হিসেবে এবং পাশাপাশি এই দেশে 20 বছরের বেশি সময় ধরে गवर्नमेंट অডিটর ছিলেন তিনি আছেন আমাদের আজকের অতিথি কে এম হক সিপিএ কেমন আছেন জি ভালো আপনি ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি আমার তো ভালো থাকার আদেশ আছে থাকতে হয় আর কি জি জি ধরুন আপনি তো অনেকে ট্যাক্স ফাইল করেন আপনার ট্যাক্স ফাইল কে করে আপনি নিজেই আমার তো আমি নিজেই করি আচ্ছা আচ্ছা একটা কমন প্রশ্ন আমরা সব সময় করে থাকি ধরেন এই যে নতুন ইনকাম ট্যাক্স ল এর মধ্যে পরিবর্তনটা কি রকম বা কি ধরনের পার্থক্য গতবারের চাইতে আপনাদের এবারে ফাইল করতে যে আপনারা পাচ্ছেন এবারে যে নতুন আইনটা হয়েছে যেটা এই 2018 থেকে কার্যকরি সেটা আসলে 1986 এর পরে এই প্রথম এত বড় ট্যাক্স আইনে পরিবর্তন আসলো এবং পরিবর্তনটা ব্যাপক প্রায় 600 এর মতো পরিবর্তন আসছে বেশিরভাগ পজিটিভ পরিবর্তন আসছে বিজনেসদের ক্ষেত্রে আর পার্সোনাল ট্যাক্স পেয়ারদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভালো পরিবর্তন তবে মধ্যবিত্তদের বেশিরভাগই নেগেটিভ পরিবর্তনটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে আচ্ছা কি রকম কি রকম যেমন মধ্যবর্তী যারা ট্যাক্স পেয়ার তাদের আগে যে হ্যাঁ মধ্যবিত্ত যারা জি তাদের যে আগে ডিডাকশন ছিল সেটার মধ্যে অনেক লিমিটেশন চলে এসেছে প্লাস আগে যে পার্সোনাল এক্সামশন ছিল পরিবারের প্রতি জনে চার হাজার একশো করে সেটা একদম মুথিয়ে দেওয়া হয়েছে যদিও স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আগের স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আর পার্সোনাল এক্সামশন যোগ করলে যা হতো আসলে এখনকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন একজন চারজনের পরিবারের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে কম যেমন আগের আইন যদি এখনো থাকতো তাহলে চারজনের পরিবারে হয়তো পার্সোনাল এক্সামশন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন মিলে প্রায় টোয়েন্টি নাইন ডিডাকশন পেতো কিন্তু এবার কিন্তু লিমিট স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড সেই ক্ষেত্রে সে ফাইভ থাউজেন্ড ডলার কম পাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন কম পাচ্ছে আর পাঁচজনের ফ্যামিলি হলে পাঁচজনের ফ্যামিলি হলে পরে তো আরও কম পাচ্ছে আরও ধরেন আরও চার হাজার নয় হাজার উপরে সে ডিডাকশন কম পাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনে যদি যায় আর যদি আইটেমাইজ ডিডাকশনে যায় সেই ক্ষেত্রে অনেকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে আমাদের মতো ওই শহরগুলোতে যেমন আগে স্টেট ট্যাক্স লোকাল ট্যাক্স এবং প্রপার্টি ট্যাক্স এটা ডিডাকশনের কোনো লিমিট ছিল না তো এখন সেটা টেন থাউজেন্ড লিমিট করা হয়েছে জি যার দরুন আমাদের এই এলাকার লোকজন বেশিরভাগই আমি বলবো আমার ক্লায়েন্টদের প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট তারা এই ডিডাকশনে লিমিটে পড়ে যাচ্ছে অন অ্যান অ্যাভারেজ ফিফটিন টোয়েন্টি থাউজেন্ড সবাই এই ডিডাকশনটা পেত এখন তাদের টেন থাউজেন্ড ডিডাকশন লিমিট থাকতে হইতেছে এটা হলো একটা আর একটা হলো যে আপনি আগে যেমন জব রিলেটেড এক্সপেন্স ডিডাক্ট করা যেত এই নতুন আইনে এটা কমপ্লিট উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি কারণ সেলফ এমপ্লয় যারা তাদের ক্ষেত্রে এই ডিডাকশন সবই নিতে পারবেন তবে ডাব্লিউ টু এমপ্লয়ি যারা আগে জব রিলেটেড এক্সপেন্স যেগুলো দেখাতে পারতেন এখন কমপ্লিটলি সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনকি মুভিং এক্সপেন্সটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আগে কোনোদিন হয়নি আগে যদি আপনি একটা সার্টেন মাইলের বেশি মুভ করেন এক স্টেট থেকে আরেক স্টেটে মুভ করতেন সেই জন্য আপনি মুভিং এক্সপেন্স ডিডাক্ট করতে পারতেন কিন্তু নতুন আইনে সেই ডিডাকশনটাও নেই আর বিশেষ করে যারা কনসালটেন্ট আর প্রজেক্ট বেইজ যারা কাজ করেন ডাব্লিউ টুতে যেমন এই স্টেটে হয়তো কয়েক মাস আরেক স্টেটে কয়েক মাস তারা কিন্তু প্রচুর জব রিলেটেড এক্সপেন্স তাদের আসে দেখাতে পারতেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কিন্তু এখন আর এই নতুন আইনে দেখানোর সুযোগ নেই আচ্ছা আমরা আপনার কাছে আসবো তার আগে আমরা একটু দর্শকদের বলিনি এখন পর্যন্ত সেটা বলা হয়নি যে আপনারা যদি সরাসরি কে এম হক সিপিএ ওনার সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে আপনি ফোন করতে পারেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট তো আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন যে ধরেন এই যে সবাই ট্যাক্স ফাইল করছেন করার পরে ওই পাশে যারা নিরীক্ষণ করছেন তাদের তো এক রকমের জাজমেন্ট থাকে আবার যারা এই পাশ থেকে ফাইল করেন তাদের এক রকমের ভাবনা চিন্তা থাকে যেহেতু আপনি বহুদিন ধরে গভর্নমেন্টের অডিটর ছিলেন আপনার কি পরামর্শ যে এই পাশ থেকে কীরকম ট্যাক্স ফাইল করলে ওই পাশ থেকে যারা নিরীক্ষণ করেন তাদের মধ্যে কীরকম রিয়েকশন বা পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন কোন শর্ত তারা বিবেচনা রাখেন আচ্ছা এখান থেকে যারা অভিজ্ঞ তারা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে অনেকটা হয়তো বেটার ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতে পারেন তবে ওই ট্যাক্স ফাইল করার পরে 
ওটা কিভাবে এক্সামিনেশন হয় সেটা কিন্তু খুবই লিমিটেড লোকই জানে এবং অনেক কিছু আছে যেটা गवर्नमेंटও ডিসক্লোজ করে না তবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি আপনি যারা ট্যাক্স ফাইল করি এরকম প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রির गवर्नमेंटের কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কি রকম ডিডাকশন থাকতে পারে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কি রকম ট্যাক্স রিটার্ন হতে পারে এটা কমপ্লিট স্ট্যাটিস্টিক্স गवर्नमेंटের কাছে আছে যেটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি না তো गवर्नमेंट ওই প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এমন কি প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি এবং বিভিন্ন স্কিমের জন্য যেমন ট্রান্সপোর্টেশন ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু বিভিন্ন রকম স্কিম আছে যেমন ট্যাক্সি ক্যাব জি তারপর লিমোজিন উবার বিভিন্ন এবং তাদের কাছে এই স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যে প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রি প্রতিটা লাইন অফ বিজনেসে কি ধরনের খরচ হইতে পারে সেটা गवर्नमेंटের জানা আছে এবং এখানে আরো জানা প্রয়োজন যে गवर्नमेंट কিন্তু এত বেশি ইনফরমেশন জানে যে কোন কমিউনিটি কি ধরনের এক্সকিউজ খুঁজে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে সেটা তথ্যটাও गवर्नमेंटের কাছে আছে সো এটা কিন্তু আজব লাগে কিন্তু আসলে गवर्नमेंट কিন্তু জানে যে আমাদের কমিউনিটি কি ধরনের এক্সকিউজ খুঁজে গ্রিকরা কি রকম এক্সকিউজ খুঁজে ইতালিয়ানরা কি রকম এক্সকিউজ খুঁজে এটা সবই তাদের কাছে পাবলিকেশন আছে এবং তাদের যে পাবলিকেশন আছে তাদের যে লাইব্রেরি আছে তাকে সেখানে তারা এই ইনফরমেশন গুলো নেয় এবং কাকে অডিট করতেছে তারা কিন্তু আগেই ঠিক করে রাখে যে এটা কি ধরনের প্রশ্ন তারা করবে কি ধরনের এক্সামি তারা করবে এটা কি ফুল স্কোপ অডিট করবে না লিমিটেড স্কোপ অডিট করবে সবগুলো কিন্তু প্রি অডিট অ্যানালাইসিস এ তারা নির্ধারণ করে নেয় আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ যেটা আসলে আমরা এদিক থেকে বুঝি না আমরা এদিক থেকে মনে করি হয়তো আমরা যা বলবো সেটি মেনে দিবে আসলে আমরা যান বলবো সে বলার আগেই কিন্তু তারা জানে যে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এবং কি ইস্যুতে তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে সেটা তারা আগেই নির্ধারণ করে নেয় যেমন সাইফুল ইসলাম ফেসবুকে লিখেছেন আমাদের একটা ফোন আছে আমরা এই ফোনটাতে যাচ্ছি তার আগে একটু বলি সাইফুল ইসলাম লিখেছেন যে তিনি তার ওয়াইফ পাঁচ মাস হলো বাচ্চারা সহ আমেরিকাতে এসেছেন তো তিনি কি কোনো রিফান্ড পাবেন এখানে আমি জানি না আপনার ট্যাক্সের অবস্থা কি তবে আপনার ওয়াইফকে নিয়ে আপনি জয়েন্ট ফাইল করতে পারবেন সেই হিসাবে যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন সেটা যে এখন টোয়েন্টি করা হয়েছে সেটা নিতে পারেন তো বাচ্চাদের জন্য বেনিফিট সেটার একটা শর্ত আছে হলো যে আপনাকে মোর দেন সিক্স মান্থ ওই ক্যালেন্ডার ইয়ারে এই দেশে বাচ্চাদেরকে মানুষ করতে হবে সেই আইনের আওতা হয়তো আপনি ওই সুযোগটা এই বছর নিতে পারবেন না সময় নিতে পারবেন জি জি তাহলে আমরা একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার পরিচয়টি বলবেন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আমাদের কে এম হক সিপিএ আমাদের অতিথি শুনছেন জি থাকে <laughs> <laughs> দু বাচ্চা থাকলেও হয়তো আপনি ফিফটি ক্রস করার পরে আর যোগ্যতা থাকে না তবে না লো ইনকাম হিসাবে আর ধরা হয় না তবে আপনি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটটা পাবেন আপনার বাচ্চার জন্য হয়তো সেটা পেয়েছেন দু হাজার ডলার চোদ্দোশো ডলার রিফান্ডেবল এবং ছয়শো ডলার ডিডাকটেবল তা আপনার আইন যেহেতু ফিফটি সেভেন থাউজেন্ড আপনার টু থাউজেন্ড ডলারই ডিডাকশন বা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার কথা 
এএফএম জামান তিনি লিখেছেন ফেসবুকে আমরা একটা প্রশ্ন ফোনে নিচ্ছি একটা প্রশ্ন ফেসবুক থেকে নিচ্ছি যে ইজ দা বেনিফিট টু ফাইল এ ট্যাক্স জয়েন্টলি অর ইন্ডিভিজুয়ালি ইজ দেয়ার এনি বেনিফিট জয়েন্টলি অর ইন্ডিভিজুয়ালি ফাইল করলে কি কি বেনিফিট আছে ইজ দেয়ার এনি কন্ডিশনস টু ফাইল জয়েন্টলি অর ইন্ডিভিজুয়ালি এজ বার অর এনি আদার ইস্যুস যদি ইন্ডিভিজুয়াল এবং জয়েন্টলি করেন তাহলে এজ বার আছে কিনা কি ধরনের বেনিফিট পাওয়া যায় জয়েন্টলি ফাইল করলে আপনার ট্যাক্স সিচুয়েশনের উপর নির্ভর করে আপনার কি এটা বেনিফিট হবে কি হবে না তবে মূলত ম্যারিড যারা তারা জয়েন্টলি ফাইল করাটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপযোগী হয় যদি ম্যারিড ফাইলিং সেপারেটলিটাও একটা অপশন সেটা ফাইল করলে দেখা যাচ্ছে আলটিমেটলি যখন জয়েন্টলি করেন ইন জেনারেল সবার ক্ষেত্রে না কিছু কিছু এক্সেপশন আছে জয়েন্টলি ফাইল করাটাই উত্তম তার কারণ হলো তাতে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিটেকশনটাও বেশি ট্যাক্স রেটটাও বেটার এবং মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে আপনার জয়েন্ট ফাইলিংটাই বেটার অপশন কিন্তু একসাথে থাকলে কি সেপারেটলি ফাইল করার আইন আছে আইন আছে আপনি ম্যারিড হলে পরে আপনার দুইটা অপশন একটা হলো ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি দ্যাটস দ্য বেস্ট অপশন আর একটা আছে ম্যারিড ফাইলিং সেপারেটলি সেই ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস যদি সেম হয় সেম হলো অসুবিধা নেই এটা এটা আইন তবে কিছু কিছু কন্ডিশন সেটা মানতে হবে যদি একজন স্ট্যান্ডার্ড ডিজাকশন নেয় আরেকজনের স্ট্যান্ডার্ড ডিজাকশন নিতে হবে একজন যদি আইটেমাইজ ডিডাকশন নেয় আর আরেকজন কেউ আইটেমাইজ ডিডাকশন আরও কিছু কন্ডিশন আছে সেটা আপনার ফুলফিল করতে হবে করতে হবে আচ্ছা আপনি যেটা বললেন যে সাধারণত ট্যাক্স ফাইল করার সময় এই যে আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যখন যাচ করেন তখন নানা রকমের অবজারভেশন তাদের কাছে আছে যেমন আমরা বললাম যে কে কি রকম এক্সকিউজ দেখাতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স ফাইল করার সময় কি ধরনের সাবধানতা জরুরি আপনার ট্যাক্স ফাইলের ক্ষেত্রে সাবধানতা নাম্বার ওয়ান যে আপনার ট্যাক্স আইন যে পরিবর্তন হয় বিশেষ করে এখন যে বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে সেটা সম্বন্ধে নিজেও জানা অথবা আপনি যদি কোনো এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন তবে নতুন আইন আসলে নতুন আইনের আলোকেই ট্যাক্স ফাইল করা উচিত যদি আপনার পুরনো আইনের আওতায় করেন তাহলে হয়তো ওই জিনিসটা এক্সামিন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি আর নাম্বার টু আপনার ইকোনমিক রিয়ালিটিটা আপনার বজায় রাখেন আপনার যদি পরিবারের সংখ্যা চারজন হয় আপনি পোভার্টি লাইনের ক্ষেত্রে আপনি খেয়াল রাখেন যে আপনি যদি বলেন আমার চারজনের পরিবার কিন্তু আমার ইনকাম আঠারো হাজার এটা নিউ ইয়র্ক সিটিতে যদি বসবাস করেন গভর্নমেন্টের কাছে এটা স্ট্র্যাটিস্টিক্স আছে যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যদি আপনি বসবাস করেন তাহলে চারজনের পরিবারের জন্য মিনিমাম কত ইনকাম হইতে পারে এই ইকোনমিক রিয়ালিটিতে কিন্তু অনেক আটকা পড়ে যায় এটাতেও কিন্তু অনেক সময় তারা এক্সামিন করে যে হাউ দে সারভাইভ উইথ সেটাই সো লিটল মানি তা নালে হয়তো তারা চলতেই পারত চলতে পারত জি আমরা ফেসবুক সহ বেশ কয়েক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে বলছেন যে আমি রিফান্ড পাচ্ছি না আমি ডিডাকশন পাচ্ছি না এই রকম সাধারণত এই যে ডিডাকশন না পাওয়া একটা ক্ষেত্র আপনি বললেন আর কোন কোন ক্ষেত্রে এই যে রিফান্ড না পাওয়ার ঘটনাগুলো ঘটে থাকতে পারে এবারে না পড়া বা একটু দীর্ঘায়িত একটা কারণ হচ্ছে যে ফেডারেল গভর্নমেন্ট প্রায় পাঁচ সপ্তাহ শাটডাউন ছিল এরা এখন অনেকটা ব্যাকলগে আছে সেটা রিকভার করতেছে নাম্বার ওয়ান ঠিক ট্যাক্স মৌসুমেই কিন্তু এই শাটডাউনটা হয়েছে সেটা একটা কারণ আর দ্বিতীয় কারণ হলো যে নতুন ট্যাক্স আইন সেই হিসাবে তাদের যে ওই ই করা আপনার ট্যাক্স রিটার্নটাকে রিভিউ করা সেটাতেও একটু সময় বেশি নিচ্ছে এবং নতুন সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাদের একটু সময় বেশি নিচ্ছে তবে আস্তে আস্তে সেটা সময় কমে আসবে তবে শুরুতে যারা ফাইল করেছেন তাদের হয়তো একটু সময় বেশি লাগতেছে কিন্তু তারা অলমোস্ট রিকভার করে ফেলছে এবং সেটা আস্তে আস্তে নর্মাল হয়ে যাবে তার মানে শুরুতে যারা ফাইল করেছেন তাদেরকে একটু বেশি সময় একটু বেশি লেগেছে এখন সেটা নর্মাল হয়ে গেছে জি আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে ফেসবুকে তিনি লিখেছেন রোকন উদ্দিন তিনি লিখেছেন যে তার তিন সন্তান এবং তিনি নিজের বাড়িতে থাকেন ওয়াইফ আগে চাকরি করতেন কিন্তু এখন করছেন না তো এখন ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলিতে তার আর্নিং হচ্ছে আটান্ন হাজার তাহলে তার কোন কোন দিক লক্ষ্য রাখা উচিত আপনার আমার মনে হয় ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি ফাইল করাটা আপনার জন্য উত্তম কারণ হলো যে ওই যে এর আগেও বলেছি যে ম্যারিড ফাইলিং সেপারেটলি অপশন আছে কিন্তু তাতে কিন্তু অনেক রেস্ট্রিকশন আছে যেমন আপনার যদি তিন বাচ্চা হয় তার জন্য হয়তো আপনি ক্রেডিট পাবেন কিন্তু 
ম্যারিড ফাইলিং সেপারেটলি ফাইল করলে কিন্তু কোনো ক্রেডিট দেয় না সেই হিসাবে আপনার জন্য ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি ফাইল করাই উত্তম হবে এবং বাচ্চার জন্য যে মিনিমাম রিফান্ডেবল ক্রেডিট সেটা তো পাবেনই আর যদি ট্যাক্স আসে তাহলে ডিডাকটেবল ক্রেডিটটারও সুযোগ নিতে পারেন আচ্ছা তো আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে আমাদের একটা প্রশ্ন আছে যে এই যে নানাবিধ বিষয় আমরা দেখলাম ধরেন আমরা কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করলে এক্সামিন হতে পারে কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করলে এক্সামিন হবে না এরকম কয়েকটা প্রসঙ্গ তো এসছে তো আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে যে এক্সামিন যাতে এক্সামিন যাতে না হয় তার জন্য কিভাবে ফাইল করতে হবে এটা আমি উত্তর শুনবো তার আগে আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে আপনারা সরাসরি যদি সিপিএ কে এম হক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান তার একটা নাম্বার আছে ট্যাক্স ফাইল করার নানা রকম দিক নিয়ে কোনটা করলে সুবিধা পাওয়া যায় কোনটা করলে ভুল হতে পারে এইসব বিষয় নিয়ে আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে এক্সামিন যাতে না হয় তার জন্য কিভাবে আসলে ট্যাক্স ফাইল করা উচিত আপনার উত্তরটা শুনতে চাই এটার সাবধানতার জন্য আপনার নিজে যদি করেন তারপর তাহলে প্রপার ডকুমেন্টেশনগুলো আপনি রেখে ট্যাক্সটা ফাইল করবেন আপনি ধরে নেবেন যে ট্যাক্স ফাইল করার পরে আপনি যে ফিগারগুলো দেখাচ্ছেন সেটা এক্সামিন হতে পারে আপনি যে ডিপেন্ডেন্ট দেখাচ্ছেন সে ডিপেন্ডেন্ট আপনার ওই যোগ্যতা আছে কি না সেটাও তারা ভেরিফাই করতে পারে প্রপার ডকুমেন্টেশনের মধ্যে কি কি পড়ে ডকুমেন্টেশনের মধ্যে যদি আপনি যদি ডিডাকশন ক্লেম করেন তাহলে ডিডাকশনের যে ফিগারটা নিলেন সেটা আপনার আইনসম্মতভাবে যে ডকুমেন্টেশন রাখা দরকার সেগুলো রাখবেন যেমন যদি আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট ডিডাকশন হয় সেটার যে মর্গেজ স্টেটমেন্ট সেটা রাখতে হবে প্রপার্টি ট্যাক্স যদি ডিডাকশন নেন সেটার ডকুমেন্টেশন রাখতে হবে তারপরে আপনার ওই যারা সেলফ এমপ্লয় তাদের ক্ষেত্রে তো ওই বিজনেস রিলেটেড যত এক্সপেন্স আপনি ক্লেম করতেছেন ট্যাক্স রিটার্নে সবগুলোরও ডকুমেন্টেশন রাখতে হবে আর আপনি যখন ক্রেডিট ক্লেম করবেন গভর্নমেন্ট থেকে যখন রিফান্ড ক্লেম করবেন বিশেষত বাচ্চাদের জন্য তখন কিন্তু আপনাকে একটা স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে নাম্বার ওয়ান যে এই বাচ্চা আপনার ডিপেন্ডেন্ট কি না নাম্বার টু ওই বাচ্চা আপনার সাথেই এখানেই থাকে কি না এই দুটা কমপক্ষে ছয় বছর ছয় মাসে মোর দ্যান সিক্স মাস হ্যাঁ মোর দ্যান সিক্স মাস আপনার ওইখানে থাকতে হবে তাহলে কিন্তু ওই ক্রেডিট গোলার যোগ্যতা আপনি পাবেন সেই ব্যাপারে ডকুমেন্টেশন যেমন প্রুফ অফ রেসিডেন্সি আপনার বাচ্চার সেটা আগে থেকেই রেখে দেওয়া সেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কীরকম প্রুফ অফ রেসিডেন্সি রেসিডেন্সিটা আপনার দুভাবে বা আর কয়েকভাবে এই করতে পারেন যেমন বাচ্চা যদি ডাক্তারের কাছে যায় ওই যে কোনো থার্ড পার্টি যদি ভেরিফাই করে তারা এটা মেনে নেয় বা ডাক্তার যদি বলে যে হ্যাঁ আমি এই বাচ্চা বা এই বাচ্চাদের চিকিৎসা করি আমাদের রেকর্ডে এই বাচ্চা বাবা মার সাথে এই অ্যাড্রেসে থাকে এটা একটা প্রুফ থার্ড পার্টি ভেরিফিকেশন হয়ে গেল সেরকমভাবে স্কুল থেকেও হইতে পারে স্কুলও যদি বলে হ্যাঁ এই বাচ্চা আমাদের স্কুলে পড়ে এবং এই বাচ্চা বা বাচ্চাদের আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী বাবা মার সাথে এই অ্যাড্রেসে থাকে সেটা একটা প্রুফ হইতে পারে আবার ল্যান্ডলোড থেকেও হইতে পারে ল্যান্ডলোড যদি বলে যে হ্যাঁ আমাদের এখানে যে ট্যানেন্ট আছে সে তার বাচ্চা সহকারে বাচ্চাদের নাম সহকারে বলবে যে এই ইয়েতে বাড়িতে থাকে সেটাও একটা প্রুভ হইতে পারে যে কোনো থার্ড পার্টি ভেরিফিকেশন হলে তারা সাধারণত মেনে নেয় জি আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আবার বলি আপনারা যদি সিপিএ কে এম হক সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান তাহলে আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট তো এই যে ডকুমেন্টেশন বাচ্চাদের ক্রেডিট নেওয়া বা ধরেন বাচ্চাদের জন্য যেসব ফ্যাসিলিটিসগুলো পাওয়া যায় তার জন্য আসলে রিকোয়ারমেন্টগুলো কীরকম কীরকম থাকে একটা তো আমরা জানলাম যে তার একসঙ্গে থাকার ডকুমেন্টেশনটা লাগবে আর কি কি আছে প্রুফ অব রিলেশনশিপ ওইটাও একটা ব্যাপার আছে আচ্ছা আপনি নিজের বাচ্চা হলে পরে তার আইডিটার মধ্যেই তো থাকে নিশ্চয়ই না কি ওই যে আপনার যে সন্তান সেটার একটা প্রুফ থাকতে হবে সেটা বার্থ সার্টিফিকেট হইতে পারে যে কোনো ধরনের প্রুফ যদি হয় তাহলে রিলেশনশিপ টেস্ট আপনি জি জি সেটা হলো আর যদি আপনার নিজের বাচ্চা না হয় তাহলে কিভাবে সে আপনার ডিপেন্ডেন্ট হলো সেই ধরনের প্রুফ রাখতে হবে জি আর আর কিছু ধরেন এই ক্রেডিট নেওয়ার ক্ষেত্রে বা কোন ধরনের ভুল সাধারণত আমাদের মানে দর্শকরা করে ফেলতে পারেন সেটা কি একটু আপনি সাবধান করবেন হ্যাঁ অবশ্যই আপনার প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা স্ট্যান্ডার্ড ইয়ে আছে যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে বিশেষ করে যারা সেলফ এমপ্লয়েড ওই প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য গভর্নমেন্ট আশা করে যে আপনার সার্টেন গ্রস ইনকাম হলে তার নেট ইনকাম কত 
होते पारे ताचे कॉम होते पारे आपना जुदी आपना के आपना हंड्रेड परसेंट डॉक्यूमेंटेशन थाके शे जो ना डॉक्यूमेंटेशन तो एक खूबी इम्पोर्टेन्ट आर आपने जुदी डॉक्यूमेंटेशन शॉर्ट थाके ताहले जे वही वही इंडस्ट्री जो नो जे स्टैंडर्ड नेट इनकम शेर जुदी आपने बहुत है रखें ताहले तो आपने वही ऑडिटेड संभावना को में जाए जुदी शेर नीचे जान ताहले तो रेड फ्लैग होय ऑडिटेड संभावना टा अनेक बेरे जाए अच्छा अच्छा रेड फ्लैग ये तो किंतु बस शायद हम तो शुन्दर पाव जाए जे रेड फ्लैग हुए थे तार मने ये तो ऑडिट ऑडिट एक शंभव ना बिरेग से बिरेज जाते हैं तो एकोन धरन शायद हम तो ज़्यादा आमदे टैक्स फ़ाइल कोड था के ना वंग बेशिभाग क्षेत्रे ये जे रेड फ्लैग बा कौन कौन क्षेत्रे शंध तो खुन कारण ही होगी। बाह आमादेर जरा टैक्स फाइल कोचन, तिनी जो दे कोनो कोम भूल करे थाकेन, शेइटर दाय दे तो कार कार ऊपर जाए। तो रेड फ्लैग टा आश्चर्य बेस्ट सॉल्यूशन हलो जे रेड फ्लैग जाते ना पोरेन, शिवभवे टैक्स टा फाइल करा, आर जो दे आपने ओन्ने शहाये तो कोरे थाकेन, ताहोले ताहले किंतु आपना जे पारदर्शी तार का सही जाओ चित करवन आपने जो दी आईएएस के बॉलेंज जे आमी तो एबीसी आर माध्यमे टैक्स करे सी शे ये टक करे सी किंतु शे टक किंतु आरएस शून्य बे किंतु शे जो ना आपना के किंतु ये दिवे ना माफ है ते दिवे ना माफ कर बे ना करवन टैक्स फाइलेर मूल दायित्व जो दी ओवर एक्सपेंस क्लेम करा रहा था के जो दी इनकम कॉम रिपोर्ट करा रहा था के इटर दाय दायित्व अब हम क्रेडिट जो दी आपने भूल करे क्लेम करे था के आपने भी दाय दायित्व लेकिन आयुक्त तो मने रखता होगा जब गवर्नमेंट के फंड जो कन आपने निच्छन रिफंड हिसाबे क्रेडिट अब हम इनकम क्रेडिट बा चाइल्ड आ कोनो पौधों दी आवलों बोन करें नैन तो ऐसे नहीं तो अपने दाय दायित्व दूर रकम होते पड़े एक तो हलो सिविल लाइबिलिटी एक तो हलो क्रिमिनल लाइबिलिटी आपने जो दी सिविल लाइबिलिटी हो अंतहलो है तो आपने जो ये बाना माध्यम ही आपना ये है जब किंतु क्रिमिनल लाइबिलिटी देते जो दी पोरे जान ताले शे दूजों नहीं है शे क्लेम करलो हेड ऑफ़ द हाउस होल्डर शबे जेटा आईने आस्ट्रोए होलो ना आरेख जोन है तो एक जोन के नहीं आवार हेड ऑफ़ द हाउस होल्डर शबे मतलब दूजों हेड ऑफ़ हाउस होल्डर शबे सेपरेटली सेपरेटली फाइल करलो ये लेकिन तो कंप्लीटली ऑन यम ये टा किन तो एक टा क्रिमिनल एक्ट अपने टीवी बोल बंद जमार शादान भूल इटा किन्तु आजकल इच्छा की तो भूल इटा किन्तु क्रिमिनल प्रोसेक्यूशन होते पारे शिवा परे अपना शाब्दन थाकें तो वहाँ पे शादान भूल शिवा प्रमाण कर कर रखो मेर ये नहीं शायद तो पाह जाएगा शुरू नहीं अखंड अपने हमारे बोलने एक तो आगे हमारे आलोचना ऐसी लो जे किच जमान वही विशेष करे जारा वही एक्सपेंस ओवरस्टेट करे तादर कसे एक्सक्यूज थकते पड़े जब आमर शॉप डॉक्यूमेंट नहीं आमी किसी डॉक्यूमेंट रखे से इटर बेसिस आमी एनुअलाइज करे एक्सपेंस क्लेम करे से आश्चर्य आपने जोखोन ये होवेन सेल्फ इम्प्लॉयड होवेन इटर किन्तु एक ता बेफसाइक दाय दायित्व आपने ऊपर आश आपने जितने को क्लेम कर बन शेरा जे डॉक्यूमेंटेशन आपना रखा था इम्पोर्टेन्ट आपने जो दी डॉक्यूमेंटेशन एर शॉर्ट था के तालिकुं तो आपने झुकी निच्छन एवं झुकी जो दी आपने वही वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एर बेशी झुकी नहीं आने तालिकुं तो ऑडिटर संभवना पार बे एग्जामिन होले पड़े � अच्छा ये जो धारण अकॉन टैक्स फाइलर एक ता खूब गुरुत्वपूर्ण शोमोए जाते हैं अनेक यहाँ तो टैक्स फाइल करें चंन जरा करें नहीं तादर जोने टैक्स फाइल करा शेष शोमोए टा कौन शोमोए वो शेष शोमोए टा पार होर पर की की करता है बताके अवश्य अकॉन इमीडिएट डेडलाइन होते हैं ज़ादेर बिज़नेस आते 
corporation partnership বা flow through entity আছে তাদের জন্য কিন্তু মার্চ 15 যদি ক্যালেন্ডার ইয়ারের ট্যাক্স পেয়ার হন এই মার্চ 15 কিন্তু ডেডলাইন এরকম যদি আপনাদের থেকে থাকে তাহলে এই মার্চ 15 এর মধ্যে ট্যাক্সটা ফাইল করবেন আর পার্সোনাল রিটার্ন বা সি কর্পোরেশন যারা আছেন তারা কিন্তু এপ্রিল 15 মাঝামাঝি এপ্রিল মাঝামাঝি পর্যন্ত ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন এবং যদি এর মধ্যে ফাইল করতে না পারেন তাহলে আপনি একটা কি বলে এস্টিমেটেড পেমেন্ট করে এক্সটেনশন আপনি চেতে পারেন এক্সটেনশনের সুবিধা হলো যে যখন আপনি ওই ডেডলাইন পার হয়ে যায় তখন ট্যাক্স ফাইল করেন দুই ধরনের আপনার পেনাল্টি হয় একটা হলো লেট ফাইলিং পেনাল্টি আর একটা হলো লেট পেমেন্ট পেনাল্টি এখন আপনি যদি এক্সটেনশন নেন তাহলে লেট ফাইলিং পেনাল্টি থেকে আপনি বেঁচে যাবেন আর যদি কিছু পেমেন্ট দিয়ে এক্সটেনশন করেন তাহলে ওই লেট পেমেন্ট পেনাল্টি থেকে অবধি নিতে পারেন তবে যদি আপনি শিওর হন যে আপনি রিফান্ড পাচ্ছেন তাহলে কিন্তু যেহেতু ট্যাক্স যদি আপনার না হয় তাহলে কিন্তু পেনাল্টিরও প্রশ্ন আসে না সেই ক্ষেত্রে আপনি তখন হয়তো বেঁচে যেতে পারেন তখন বেঁচে যেতে পারেন কিন্তু এই যে এস্টিমেটেড পেমেন্ট এটা আপনি কি বোঝাতে যাচ্ছেন একটু এটা আপনি নিজেই হয়তো একটা এস্টিমেট করতে পারেন যে আমার ট্যাক্সের পরিমাণটা এত হতে পারে এত হতে পারে নরমালি 110 বা 120 परसेंट ধরেই আপনি এস্টিমেটটা জমা দেন যাতে আপনি শর্ট না পড়ে प्रभाव फेले प्राइट सबसिडाइज इन्स्योरेंस जेट हक यसर पर्त कैनल्टी दे आगामी बस पेनल्टी उठे जा रा टैक्स फाइल करें जैसे हेल्थ इन्स्योरेंस नहीं बेपारे एक सवधान थे पेनल्टी बस पर्त ही आदि आईन पास हो गए क्या कार्यकरी हो आगामी बचर थे हेल्थ इन्स्योरेंस ना थे एबारे फाइन करते होते जी जी एन आपनर एक्सपिरियन्स एबारम देखें जो ये इन टैक्स कार्डस एंड जब एक्ट ए कारण क्या बाढ़ती व्यस्तता तैरि नम्बर वन व्यस्तता नतून आईन प्राय त्रि बस मध्य एत बड़ो आईन चेन्ज है लास्ट चेन्ज एत बड़ो चेन्ज हो रेगान नाइनटीन एटी सिक्स तरह एत बड़ो चेन्ज आसे अतए नतून आईन जानार बेपारे सबाई निजे बेपारे जथेष समय दीते हे नतून आईनटा के करार्जन सबाई के समय दीते हे जो तईन मानते चाय नम्बर वन सबाई यहाँ व्यस्त नम्बर टू नतून आईन आलोके अनेक फर्मे चेन्ज आससे अनेक डिडक्शन चेन्ज आससे एग्ला सब किस मे नतून भावे आईन अनुजाई टैक्स फाइल करार्जन एक समय सब एक बस तब समय बस आईन अनुजाई करा उचित एवं आस्ते आस्ते तो दो एक बसर मध्य सबाई नतून आईन सम्बन्धे अभ्यस्त हो जाए तक हम यत समय लागें और कि अच्छा एक कथा प्राय सुनते पाई अने के बोलें इनकाम कम टैक्स खूब एक आसबेना फाइल करबना आर अने के इनकाम नाई फाइल करबना विषय फाइल करा कतटुकू जरूरी और फाइल क्यों करा तर तो रिफान्ड पे तईना हाँ आप जो रिफान्ड चे थकें पवार योग्यता थे अपनी जो फाइल ना करें तो आपके रिफान्ड देना आपके दाबी करते हैं दिवे एन जदि रिफान्डर योग्यता थे तब जो फाइल कर रिफान्ड क्लेमर एक स्टैचू आर बहरे गेले क्या रिफान्ड देना अत समय अनुजाई रिफान्ड क्लेम करें और आक हलो टैक्स फाइलिंग क्योंकि एक स्टैचू आ जे आपने, आपने जे फाइल कर लें गवर्नमेंट इन जेनारे तीन बचर एक्सामिन कर स्टैचू आखिर जो फाइल ना करें स्टैचूटा क्यों स्टार्ट करबा तो आपने जो टाइमलि फाइल करें जमन एप्रिल फिफ्टीन मध्य फाइल करें तो हमें एक एखन थे तीन बचर मध्य जो एक्सामिन ना कर नर्माली वही टैक्स रिटार्न और एक्सामिन होना स्टैचूटा के करार्जन आपने टाइमलि फाइल करा उचित तो स्टैचूटा ओवर हो गई चिंतार 
আপনি একটু আমাদেরকে আরেকবার ব্যাখ্যা করে বলবেন যে একজন আমাদের বলেছেন যে আমার আমি ট্যাক্স দিচ্ছি চার বছর এখন আমার চল্লিশ ক্রেডিট এই বিষয়টা আমাকে একটু ভেঙে বলার জন্য অনুরোধ করছি যে এই যে ফর্টি ক্রেডিট আপনার রিটায়ারমেন্টের পর পাওয়ার জন্য এই বিষয়টা আসলে কীরকম একটু ভেঙে বলবেন এটা আপনার আর্ন ইনকামের উপর একটা ক্রেডিট আসে যেটা সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটের জন্য ইন জেনারেল আপনার প্রতি বছরের জন্য একটা সার্টেন ইনকাম বা তার বেশি ইনকাম হলে আর্ন ইনকাম শুধু প্যাসিভ ইনকাম না নর্মালি চার পয়েন্ট করে দেয় প্রতি বছর নর্মাল দশ বছরের মধ্যে আপনার ফর্টি পয়েন্ট চলে আসার কথা যদি আপনার সাফিসিয়েন্ট আর্ন ইনকাম ডিক্লেয়ার সেটা পরিমাণটা কীরকম সেটা ধরুন অ্যাটলিস্ট সিক্স সেভেন থাউজেন্ড মিনিমাম ওকে তার তার উপরে হলে পরেই আপনার ফোর পয়েন্ট পাবেন তাহলে দশ বছরের মধ্যে আপনার যে ম্যাচুরিটি সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটের ম্যাচুরিটি বয়সের ম্যাচুরিটি আসবে না কিন্তু ওই ইনকামের যে পয়েন্ট ম্যাচুরিটি সেটা চলে আসবে ওকে ওকে আরেকজন লিখেছেন যে আমার স্ত্রী সহ আমরা ট্যাক্স ফাইল করব কিন্তু স্ত্রী কি কখনো ডিপেন্ডেন্ট হতে পারেন স্ত্রী আসলে জয়েন্টলি ফাইল করবেন এবং সেটাই আপনার উচিত সে তো আপনার যদিও ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু আইনের ভাষায় আপনারা জয়েন্টলি ফাইল করতেছেন সেই সবে বেনিফিটটাও কিন্তু জয়েন্ট ফাইলিংয়েরটাই বেশি জি জি আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আপনার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো শুনতে চেয়েছি বলে আমরা ফোনটাও কম নিয়েছি এবার তো আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার শেষ পর্যায়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান আমি বলবো যে আমাদের কমিউনিটির ট্যাক্সপেয়ার যারা আছেন নতুন আইন এর আলোকে ট্যাক্স ফাইল করুন তাহলে আপনি হয়তো ওই গভর্নমেন্টের যে এক্সামিনেশন সেখান থেকে আপনার রেহাই পেতে পারেন আপনি নিজে যদি আইনটা যান জেনে ফাইল করেন সেটা করতে পারেন আর যদি মনে করেন আপনি কোনো পারদর্শীর কাছে যাবেন তাহলে জেনে নেবেন যার কাছে যাচ্ছেন সে কতটুকু পারদর্শী সে কি আইন মেনে প্রিপেয়ার করে না আইনের বাইরে যেও প্রিপেয়ার করে যদি আইনের বাইরে যেয়ে প্রিপেয়ার করে তাহলে কিন্তু ওটার দায় দায়িত্ব আলটিমেটলি আপনার ঘাড়ে আসবে আমি বলবো যে আইন অনুযায়ী ট্যাক্স ফাইল করেন সেটা আপনি করেন বা যে জানে তার মাধ্যমে করেন তাহলে আমাদের শেষ প্রশ্ন আমাদের যারা ট্যাক্স ফাইল করছেন তাদের জন্য যদি তারা কোনো ফাইল করতে গিয়ে ভুল হয়ে ভুল করে থাকেন একটা হচ্ছে যিনি ট্যাক্সটা ফাইল করছেন তার তো একটা দায়বদ্ধতা বা ফাইন তাকে নিতে হচ্ছে আর যিনি ট্যাক্স ফাইল করছেন তিনি যদি ভুল করে থাকেন তাহলে তার কি ধরনের সাবধানতার বা কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এখানে ট্যাক্স প্রিপেয়ারারদেরকেও কিন্তু একটা প্রোফাইল গভর্নমেন্ট রাখে কে কি ধরনের ট্যাক্স প্রিপেয়ারার সেটাও কিন্তু গভর্নমেন্ট জানে তাদেরকে ওইভাবে রেটিং করে রাখে এবং যে গভর্নমেন্ট কিন্তু বুঝতে পারে যে কোন প্রিপেয়ার কি ধরনের তার ট্যাক্স রিটার্ন দেখেই তারা বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তাদেরকে ওইভাবে প্রোফাইল করে রাখে এবং ওই অডিট যে স্কোর বা অডিট ফ্ল্যাগ কিন্তু এগুলোর উপরও অনেকটা নির্ভর করে কার মাধ্যমে আপনি ট্যাক্স প্রিপেয়ার করেছেন যদি অ্যাভিসিভ ট্যাক্স প্রিপেয়ার হয় তাহলে কিন্তু অডিটের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় সেই হিসাবে আপনারা ওই এই ব্যাপারটাও মাথায় রাখেন সাবধানে পারদর্শীর কাছে যারা জানে আইন মেনে যারা ট্যাক্স ফাইল করে তাদের কাছে যাবেন জি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন যে ট্যাক্স অত্যন্ত জটিল বিষয় সেই কারণে আমি ট্যাক্স বুঝি না বোঝার চেষ্টাও করি না আপনারা যে কি করে এই পুরো বিষয়গুলো মাথার মধ্যে রাখেন এটা আসলে খুবই বিস্ময়কর তো আজকে আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত এবং আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেলাম আমরা আরেক দিন আপনার সঙ্গে কথা বলব সামনে কোনো এক সময় সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকের মতো এখানেই আমাদের টিভিএন অ্যানালিসিস শেষ করছি আমাদের একটাই অনুরোধ ট্যাক্স দেওয়াটা আমাদের দায়িত্ব চলুন সেই দায়িত্ব পালন করি আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন সবাই